知道多少事，我相信他是愿意说出来的，因为这也将是他不被降罪的条件之一。我说过了，雇佣我们的人，我也不知道是谁。不过，明日申时，他会依约，出现在南坡上的山神庙，接走公主。换而言之，明日申时，谁出现在山神庙里？谁就是真凶，不是？海蝶、莫萧，你们赶紧去山神庙部署，准备明日抓人。是。是走。走。多谢相助。哼，其实啊，我一直在等着你来谢我。险些，等得有些不耐烦了。哼，你这人。说话还真是毫无保留啊！我要是有所保留的话，刚刚那一箭步射出去，你恐怕就不能活着站在这里跟我说话了吧？那倒也是。我看得出，我们俩是同一类人，都会拼尽一切，不会有所保留。你和我才相识短短几个时辰。你就知道，方才你拼了自己的小命不要，也要用肉身护着公主。这人呐、啊，什么德行，什么面貌，死之前看得最清楚。其实我是不想死的，我答应过他，一定会平安回去的。<笑>不想死，若不是因为我。你刚刚已经足足死了两回了，这笔账怎么算啊？来，签个字据。看来你是早打算向我讨这个人情了。我可不做亏本的买卖。可是这上面只有一个“欠”字，是欠什么呀？我若帮的是男的，一律用银两计算；若是女的，就随他开心吧。你想还什么，就还我什么吧。嗯、那你之前帮过的其他女子，都还的是什么呀？还过一些美好的时光。还有一些不可告人的细节。走了。嗨，那我要怎么找你？还你人情。我有你的欠条啊，想要债的时候，自然会来找你。
真是个奇怪的人。郡主，公主的心情已经平复了，应该将公主送回宫去了。启程，回皇城。是。马摘星，你把本公主漂亮的脸蛋给遮起来，又像贼一样偷偷摸摸的把我送进宫，你是在整本公主吧？是谁说过对自己的救命恩人会言听计从的？难道宝娜公主是要说话不算话吗？<笑>摘星郡主，参见陛下。免、呃、礼免礼，郡主，你果然没让朕失望啊啊！嗯，哎。陛下，此事并非摘星一人之功劳，是博王府上下一心，且有陛下派兵相助，嗯、所以摘星才会如此顺利的找回公主。公主，嗯，你不是有话要跟陛下说的吗？请陛下原谅宝娜的任性妄为，先是烧毁盟书，忽又不告而别，害得你们劳师动众。宝娜还请陛下恕罪。公主的肆无忌惮，确实引朕不快。但是朕的不快，不会向你讨回的。要讨回，你要去找你们的大王啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈便会自行向父王请罪。马郡主，朕不解，既然公主已被救回，为何不让朕声张此事？你可知，丞相等人仍在找寻公主的下落。请陛下见谅，因为抓走公主的幕后指使者，尚未知道公主已被我们救出，所以幕后真凶极有可能按照之前的计划行事，于明日申时。出现在南坡山神庙，而博王府诸人也已设下天罗地网，势必抓获此人。幕后真凶，难道是内贼？陛下英明，正是怕如此，所以才委屈公主掩面进宫。哼，日防夜防，家贼难防。那。自明日起，宝娜公主就待在宫里，莫要轻易涉险啊！多谢陛下。郡主啊，明日捉拿内贼，朕一定派一个得力的大将前往助你。你们两个一定要把这个内贼给朕拿下。是，多谢陛下。<笑>去吧，带公主下去吧。<笑>恭送恭送陛下。马摘星，你可别再莽莽撞撞、神志不清、奋不顾身了。明日你可要全身而退，知道吗？这是命令。还有，本公主还有话要跟你说，你可得给本公主好好活着。摘星明白了。对了，公主，还有一事，摘星需要你的帮忙。你说，我与公主的护卫长有一个交易。若是今日午时尚未找到公主，便以命相抵。这家伙还真是有样学样，跟本公主一样无礼。这事交给我吧。走了，我去大牢里搞定护卫长
是来救你的。二殿下暗中买通我等绑架公主一事，已经快被查出来了。你若信不过我，再杀我也不迟。好，是你。你是如何得知？幕后主使是本王。你们在公主的马身上下毒，露出破绽。现在博王府已经怀疑到你的身上了，我便是从他们口中得知了你的身份。那宝娜公主现在身在何处？哎，被他们救走了？那你其他同伙呢？为了取得博王府等人的信任。被我们联手给杀了，哦，也算是帮你封口了。你们朝廷皇室的恩怨权谋，我没有半点兴趣。但是当时你的计划大势已去，博王府的人已经开始怀疑你的身份，那公主已经不重要了。我如果不来赶着通知你的话。你的下场可就危险了。那你为什么要帮我？一万两黄金。啊！我教你一技明哲保身，脱离此险，保住你的性命和你父皇对你的信任。你有何计？我在取得他们信任的时候，告诉其主谋，明日会至南坡上的山神庙接应。换而言之，你只需要安插一个替死鬼即可。我允王府负责公主的行宫及马匹，就算有个替死鬼，一来动机难以令人信服，二来本王依旧脱不了干系。但有一个人极为适合。一切都取决于允王的心够不够狠了。郡主，所有的人都已经准备好了，马匹也备好，我们可以随时上山神庙抓人。出发前，我有几句话必须要说。此次我们要面对的是幕后主使。并非一语之辈，而此行也必定凶险。但只要一想到还有你们的帮助，我便十分安心。我有信心，一定可以救出国王。郡主，你放心，马金会永远陪在你身边，不会离开你的。但凭郡主吩咐。你们现在都听郡主的话，我的话，你们还听吗？殿下，但凭主子吩咐，众人备剑，府外上马，随本王缉拿真凶。是，属下遵命。郡主，走，干嘛？干嘛拉我？你在干嘛？我看不进去，看什么看？殿下。这样出现，岂不惊动内鬼？放心，有人在替本王坐牢。亲自送香囊给你。这一路真的是十分曲折，我一定会好好珍藏的。等下见到真凶的时候。
你不许离开本王半步，本王会不离左右，护你周全。可是陛下是说，派你助我捉拿真凶的。听我的。这把剑，是你惯用的，就请伯王殿下好好保护我们文言，你猜，一会儿上门的真凶会是何人呢？既然是内贼，那么一定是我们认识的人。剑客想必马上就到了。等接到宝娜公主后，那些剑客一个不留。是。丞相大人，原来丞相大人才是绑走宝娜公主的真凶。我等奉伯王殿下之命，在此埋伏。国王殿下和郡主已被放出天牢，此刻正在赶来途中。国王也来了，丞相大人，还是束手就擒，不要再白费功夫了。给我杀了他们！啊啊啊啊啊启禀陛下，允王求见，让他进来。是。宣，允王觐见。嗯，你不是急着要求献阵吗？见了朕，怎么不说话？父皇。儿臣已经知道，是谁策划掳走宝娜公主的？谁？是儿臣的岳丈。丞相所为吗？是。丞相为了打击博王，让博王失势，不惜出死下策。丞相盼能借公主失踪一事，让父皇严惩博王，以间接替儿臣争宠。好歹毒的心呐、啊，竟让朕把自己的儿子关到天牢里。儿臣罪该万死。你是如何知道此事的？今早丞相来找儿臣，并说出全部实情。他要儿臣配合计谋，但儿臣岂能苟同？此刻，丞相正与贼人碰面，并把公主接回丞相府。他计划。让儿臣把公主献给父皇，好让父皇认定是儿臣找回的公主，并立下大功。好你个静香！朕拜你为相，还和你结为亲家，你就是这样报答朕的？父皇息怒，是儿臣不察，被奸人所蒙蔽。你起来吧。起来！此事
你算是悬崖勒马，没有跟靖祥同流合污，欺君叛国，朕甚是欣慰。靖祥此时应该正在博王的手里。马郡主昨日已经救出了宝纳公主，识破了贼人的奸计。今日，朕就要命博王将计就计，救出内贼。父皇英明。朕只是庆幸，你没有跟你的岳丈联起手来背叛朕，否则的话，朕是不会轻饶你的。儿臣对父皇岂会有异心？嗯，等国王抓回了景祥，朕即刻下旨，将景祥凌迟处死。这样。朕对大王也算有个交代了。多谢父皇为珠帘救足。下去吧。是，父皇你们怎么照顾夫人的？怎么能让夫人到处乱走？楚楚，我方才在父亲府上同母亲他们聊天，突然来了一群禁军，把他们都抓走了。这到底是怎么回事啊？你快想想办法救救他们！他们还说父亲现在已在天牢候斩了。不，救不了他。殿下，楚楚，求求你，你再不救就来不及了。不是本王无救。这是陛下亲定的死罪。这来得早不如来得巧，差一点就听不到殿下对王妃的一往情深了。你要的东西，我都准备好了，其余的，本王再派人给你送过去。允王果然够慷慨，那这个，就算是我的一点小小心意。这是。这是断溪伞，入酒后服用，两个时辰内摸不到脉象，仿佛中了剧毒一般。虽然如今已经找到了一个替死鬼，但世人皆知，允王殿下与丞相之亲，还不能完全打消殿下对你的怀疑。唯有再假装服毒，以命自清，方为上策。也许这瓶药。还能让王妃回心转意，原谅殿下。你究竟是何方神圣？一个四海为家、爱钱、爱女人的风流男子罢了。告辞。昨夜太医来报
为了敬祥叛国一事，有规自责，饮酒喝下了毒酒。二哥可伤好？脉搏一时全无，险些断了气。惊险之下，算是救回了一条命。原先，朕还对他和静祥是否有共谋，存有疑心。如今看来，朕还确实误解他了。哎，此事到此为止吧。国王啊，是朕一时不察，让你被奸人所害，还入了大牢。你不会怪父皇吧？儿臣不曾有怨。甚好，只是没有料到此番马摘星却立了大功。嗯，就你脱离了危险呢、啊？是，此次的确有赖马摘星化险为夷。不仅如此，宝娜公主平安后飞书回家，大王已对此事大为理解。你看他。还允诺，让当了数年质子的四皇子有真回京。这一切嘛，都应该归功于马郡主，朕应该好好的谢谢他。哎，张姐啊，在，朕要送给郡主最好的绫罗绸缎，你去准备一下。是，陛下。儿臣代摘星，谢父皇赏赐。宝娜公主这次能明白事理。儿臣也深感意外。父皇，宝娜公主，现今人在何处？此时吗？<笑>此时的宝娜公主就应该在你的博王府，找马摘星单挑去了。摘星见过公主，敢问公主是何事？为何如此大阵仗？马摘星，为了报答你的救命之恩，本公主决定教你射箭。我的箭术可是我父王和十一个哥哥都说一等一的好，你可要好好看着。嗯手啊！我精湛的剑术，这有什么好拍手的？公主的剑术还不如我强呢。从小到大，不管我做什么事情，所有人都称赞我是最好的。明明事实的真相并非如此，但身边的人都像着了魔一样，不惜都说谎哄我。公主的父王和兄长们是想好好的守护公主啊！我知道，在这世界上，只有两个人敢戳破虚假的表象，对我说真话。一个人就是博王。三年前，他不愿意和众人一样吹捧我的剑术，深深的打击了我的骄傲，因为他。我第一次有了想要努力的念头，就是为了想要获得他肯定的眼神，所以公主才把汉化、汉字学得那么好。第二个人就是你，怎么会？当初公主把绸缎当成鹊桥的时候，我还不是傻傻的陪着你一块儿演。当我看见博王把香囊送给你的时候。那是我第一次，好害怕会输给一个人，所以，我才故意动了手脚，陷害你。公主是天之娇女，无需跟任何人争输赢。你的父王跟兄长们
，便会把无上的荣耀放在你面前。是啊，欧小回家，这里一点都不好玩。本公主在这里处处都不如人。满人行，你要是敢把这些话告诉别人，我就……这是公主对救命恩人该有的态度吗？算了，反正你也可以在喜欢的人茶里放泻药了。<笑>那个时候，我真的好希望博王哥哥永远留在我身边。马占星，我决定了，我要把博王哥哥让给你。毕竟你年纪比我大，脸蛋也没有我漂亮，身材也没有我窈窕。我怕，博王哥哥跟你解除婚约以后，你会孤独终老一生。那，就多谢公主承让。启禀公主，马车已经在王府大门外候着，随时可以启程了。嗯，谢公主宽宏大量，成全友邦和睦。公主，一路平安。博王哥哥，你要是哪天大彻大悟，发现摘星姐姐没有我耶律宝那好。欢迎你来找我入赘，当我的小丈夫。摘星姐姐，你若哪天被博王哥哥给休了，我会快马加鞭的赶来安慰你，顺便庆祝博王哥哥成为自由身了。那，公主可有的等了？把宝娜公主平安的送走了。看来郡主很喜欢本王送你的弓箭，到哪儿都不离身。本郡主的确很忠义殿下，送的弓箭。本王来看看，弓箭有没有送了。宝娜公主在的这些日子，郡主辛苦了。想要什么，尽管开口吧。殿下送给我的香囊和弓箭已经够多了，其实摘星要的很简单，我只想要一份纯粹、真挚的情感，没有欺骗，没有谎言。刚才进宫，陛下为了奖励郡主，赐下了丰厚的大礼。还有一个好消息，大王决意既往不咎。真的，如此甚好，能接到兵，陛下恭敬之日便不远矣是如何？不让须眉。晋王，我乃马英之女马摘星，你等以卑劣手段暗杀我父，灭我满门，此举天理难容。陛下怕你对夔州城有所留恋，就瞒着你，给我们下了第二道命令
，刺杀马英一家，只留马摘星一个活口。他日战场相见，我马摘星定取你项上人头，以报复仇。都怪本王被蒙在鼓里，没能阻止父皇。我永远都不能原谅自己，这是我们之间无法逾越的鸿沟。出来。你去，你去啊！哎，你快点！哎呦，我害怕。还是你去吧，你别磨蹭。嗯。父王殿下，都是我的错。我们就是想说，让你跟郡主可以重新过一个七夕节。殿下要责罚，就罚我一个人吧。请主子息怒。殿下，你就看在他们好心拿了乔果的份上，别辜负了他们的好意，就当今日我们两个一起重新过个节吧。七夕已过，时光不可能倒回。只要跟殿下在一起，任何形式我都不在乎，哪怕是假装也好。假装？若能假装，本王倒希望我铸下的所有过错，都能假装没发生一样。殿下未免也太贪心了。摘星只是想跟殿下一起过七夕。殿下呢？想，非常想。这些乔果中，只有一个乔果里边有红线，所以你们两个人呢，要好好的选择一下。只有一次机会，嗯。若选中了，本王跟你就永远不分开。嗯。郡主选了。郡主跟殿下是天生注定的一对儿，海蝶。接下来呢，就是要把这根红线的一边系在郡主的小手指上，然后呢，再把另一边系在殿下的小手指上。这样，你们两个人就能百年好合，一生一世都不分开了。快，放萤火虫。好多萤火虫，好美啊！刚才说什么？我没有听清楚。肯定是摘星太过鲁莽了，不小心把红线弄断了。殿下，红线也只是迷信的传说，希望殿下不要觉得扫兴。断了就断了，没事。你们继续玩吧，我还有公务要忙。啊，怎么会断了呢？
老实说，你是不是有事瞒着我？嘉兴，刺杀你爹的真凶是楚鬼。你发烧了，怎么胡说八道的？我爹他活得好好的，昨天你不是还和他老人家一起吃了饭吗？而且。我爹还答应，我们两个可以成亲了。哼，他怎么会有事呢？狼仔，你清醒了吗？不要再顾左右而言其他。嘉兴，夏侯义死了吗？人家在皇城活得好好的呢，别咒人家。原来这八年只是一场噩梦。什么噩梦？你在说什么？没什么。心。